Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nhóm từ số 4. Board game, have fun, interest, pleasure, video game and entertaining. Từ đầu tiên chúng ta có từ board game là any game in which you move objects around a special board. Có nghĩa là trò chơi trên bàn cờ. For example, the children in the neighborhood love board games. Những đứa trẻ trong khu vực này thì rất là thích những trò chơi trên bàn cờ. Tiếp theo chúng ta có từ have fun. Get enjoyment from an activity that is not important or serious. Tức là vui vẻ. For example, all the students have fun during summer. Tất cả mọi người, tất cả các học sinh đều vui vẻ vào mùa hè. Tiếp theo chúng ta có từ interest. To make someone know about to take part in something or an activity you enjoy doing when you're not working. Tức là hứng thú. For example, animals has always interested me. Động vật luôn luôn khiến cho tôi hứng thú. Hoặc là each person have different interests and hobbies. Từng người thì sẽ có những hứng thú và sở thích khác nhau. Tiếp theo chúng ta có từ pleasure. A feeling of happiness, enjoyment, or satisfaction. Tức là thỏa mãn. For example, I get pleasure from playing sports. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi mà được chơi thể dục thể thao. Tiếp theo chúng ta có từ video game. A game which players use electronic controls to move image on a television or computer screen. Translation của nó là trò chơi điện tử. For example, Most kids today are into video games. Uh, phần lớn trẻ con hiện nay thì rất thích chơi trò chơi điện tử. Về đó chúng ta sẽ có từ entertaining, enjoyable or interesting. Translation của nó là giải trí. For example, the final match was very entertaining. Ch uh, đầu cuối cùng thì rất là giải trí. Nhóm từ số 5 chúng ta sẽ có classical music, folk music, concert and dreams. Đầu tiên chúng ta có từ classical music là serious music that is played on instruments such as the piano or the violin. Là nhạc cổ điển. For example, my parents love classical music. Bố mẹ của tôi rất thích nghe nhạc cổ điển. Tiếp theo chúng ta có folk music. Traditional music from a particular country or region or music played in a traditional style. Thực ra chúng ta sẽ có từ nhạc dân gian. For example, as kids we all listen to folk music. Khi còn trẻ con thì chúng ta đều nghe nhạc dân gian. Tiếp theo chúng ta có từ concert. An event at which an orchestra, band or musician plays or sings in front of audience. Thực ra chúng ta sẽ có từ buổi hòa nhạc. And for example, tickets to the concert have been sold out. Vé để đến buổi hòa nhạc thì đã được bán hết. Và cuối cùng chúng ta có từ dream. A regular pattern of sounds in music. Chúng ta sẽ có dịch ra là nhịp điệu. For example, the school band's new song have a very good theme. Uh, bài hát mới của ban nhạc ở trường thì có nhịp điệu rất là hay. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần luyện tập Complete the Crosswords nhé. Bây giờ thì các bạn hãy dừng video lại và làm và sau đó chúng mình sẽ cùng chữa. Bây giờ thì mình sẽ chữa luôn nhé. Nào, câu đầu tiên. If he wins this match, he will be the world champion. Là Number four, I'm thinking of joining a gym to get more exercise. Number five, our basketball coach said that I can play on Saturday. The referee blew his whistle and the game started. Which team do you support? Mark's band play traditional folk music. They often perform at country fairs and festivals. Chúng ta có câu số 2. I'm sorry, but you have to be a member of the Gold Cup to play here. Tôi xin lỗi nhưng bạn phải là thành viên của câu lạc bộ Gold thì mới được chơi ở đây. Number 3. My opponent was brilliant player and I didn't manage to win the match. Đối thủ của tôi là một người chơi rất là tuyệt và tôi đã không thể thành công để có thể thắng được. Chuyện này. Number 6. Tom is really good at cards. He would never 
cheat. Tom rất là giỏi ở trong việc đánh bài, thế nên là anh ấy không bao giờ gian lận đâu. Làm số 7, Lisa's group have just reached number one with their new song. Đội của Lisa đã được vị trí thứ nhất cho bài hát mới nhất của họ. Và câu cuối cùng, I took a very big risk by doing the parachute jump, but I love every second of it. Tôi đã mạo hiểm rất lớn để mà được nhảy dù, nhưng tôi rất là yêu thích việc này.